Hello, I'm Dr. Aishwarya from Dr. Mommy's Channel. Dr. Mommy's Channel is a dedicated space for women's and children's health care. I am Dr. Abhinayam. I am a great video on children and women's health care. Last week, I am a great video on IVF. I am a great video on IVF. I am a great video on IVF. That is pre-treatment. How do we do IVF planning? So, in the part of the video, the second part is how do we do IVF injection? How do we do IVF injection? How do we do IVF stimulation process? Let's go to the video. In the first video, we have to do IVF injection. If you have to do IVF injection, you have to do IVF injection. How do we do IVF injection? This is the video. Treatment for fertility usually starts on the second and third day. அதுக்கு முன்னாடி இந்த ரெண்டு protocol பத்தியும் நான் சொல்லியிருக்கிறேன். ரெண்டு விதமான IVF treatment major வந்து all over the world பண்டுராங்க. One antagonist protocol, இன்னும் agonist protocol. முக்காவாசி fertility specialists, முக்காவாசி centersல இப்போ வந்து antagonist protocol தான் follow பண்டுராங்க. ஏனா, it's easy and very safe for the patient. அப்போ, agonist cycle சில பேரு and சில patients கு follow பண்ணா, இன்வன் நான் குட வந்துரி agonist cycles லாம் வந்து சில patients கு பண்டுரும். இது ரெண்டுதுக்கும் என்ன காமனான விஷயும்னா, basically IVF இங்குருது totalா வந்து brainல இருந்து ovariesக்கு போரு signalல cut-off பண்ணிடு, உங்களுக்கு egg வந்து வலத்திருதுக்கான முறை. So, இந்த egg வலத்திருதுக்கு நமக்கு hormones தேவே, but நம்ப bodyல இருக்கிற hormones knock off பண்ணிருனோம். So, இதுக்கு agonist and antagonist இன் ரெண்டு injection வேணும். ரெண்டுமே வந்து brainல இந்த வர FSH and LH இன்று ரெண்டு signalsயுமே வந்து தடுத்துரும். இதில் antagonist முறைதான் ரும்ப காமனா இருக்கிறது நால் அதைப் பத்தி மோதல் பேசிரேன். இதில் என்ன ஆகுன்னா, ரெண்டாவது இல்ல மூனாவது நல்ல உங்களுக் கூப்பிடுவாங்க and உங்களுக்கு ஒரு scan பண்ணுவாங்க. scan பண்ணிட்டு Antral follicular count, எவ்வளோ number of eggs வந்து potential இருக்கு இந்த cycleக்கு அப்படியின்றுது map பண்ணுவாங்க. அது கப்பிரம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு sheetல எவ்வளோ injection dose உங்களுக்கு போட போரும்டுது சொல்லுவாங்க. இந்த IVF இங்குற முற என்னதுன்னா, ஒரு egg மந்தலி ஒரு லேடிக்கு release ஆகும். But IVFல வந்து எனக்கு ஒரு egg போதாது, எனக்கு So, this is why the number of embryos is higher than the IVF success rate. One mass, one pen, one 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 Okay, இப்போ, 2-3-4 நால் வந்து Antagonist Protocolல வந்து உங்களுடன் டாக்டர் உங்களுக் கூப்பிடுவாங்க இந்த கேண்டில் என்ன தெரியும் அப்படின்னா உங்களுடன் ஓவரிச பாப்பாங்க அந்த கரு முட்டையில் உங்களுக்கு எதாவது கட்டி இருக்கா, சிஸ்ட இருக்கான் சொல்லிட்டு பாப்பாங்க அந்த மதிரி எதுவுமே இல்லனா, you அன் உங்களுடை AMH, இல்லாட்டி உங்களுடை antral follicle count, இது மோனுத்தியும் depend பண்ணும் முன்னாடியை ஏற்கனுமே IVF பண்ணிருந்தாங்கன்னா அந்த previous IVF dosage வெச்சும் நம்போ decide பண்ணும் so previously எதாவு treatment எத்துற்றுந்தீங்கன்னா அந்த records இருந்துதுனா அவசியும் உங்கள் doctor கிட்ட கொண்டு போய் காமிங்க all these will play a very significant role in deciding the dosage of the injection so எந்த மாதிரியான Worldwide, two different injections are there. One is recombinant, and one is urinary products. So, what is the recombinant? We can say cultured injections. This is totally genetically engineered make. So, this is why you have totally 10 injections. You have 10 injections, and you have a lot of variation. No batch-to-batch variability. That is the biggest advantage. Disadvantage is cost. Urinary injection என்ன அப்படியின்னா, menopause அடைந்த பெண்மனிகளோட urineலந்து எடுக்கிறது, நீங்கள் பைப்பட வேண்டாம் அது கம்பிலிட்டா வந்து scientific up எந்த processல் இருக்கும் maximum purify பண்ணி உங்களுக்கு குடுக்கிறது, அதில வந்த usual urinary products உருக்கு highly purified products என்னுடு ஒன்னும் இருக்கு, so அப்பு எது நாம் போட்டுக்கும் doctor, which is good, both are equally good, according to the Cochrane review, largest review படி, ரெண்டுமே equally good தாம். அப்பு உங்கள் டாக்டர் உங்களுக்கு எத்து சூச் பண்ணுவாங்க, அது அவங்களோடை experienceு, patient ஓட conditionயும் புருத்தது. நான் என்னோடு practiceல் ரெண்டு விதமான injectionயுமே வந்து யூச் பண்ணுறேன். சோ, இதில் உங்களுக்கு எதாவு சந்தைகருந்தான் உங்கள் டாக்டர் போய் நீங்கள் வந்து கேலுங்க. இந்த injections எவ்வளோ நால் கொடுப்போன் பார்த்தீங்கள 
எட்டுலேருந்து பன்னெண்டு நாள் வரைக்கும் கொடுப்போம் சில பேருக்கு எட்டு நாளில் கூட ஃபார்ம் ஆகும் சில பேர் பன்னெண்டு நாள் பதிமூணு நாள் கூட ஆகும் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஈச் அண்ட் எவ்ரி பேஷண்ட் ஸோ இந்த இன்ஜெக்ஷனை தினம் நீங்கள் போட வேண்டியது அவசியம் தினம் ஒரே டைம் ஸ்லாட்டில் போடுறது அவசியம் முன்னே பின்ன ஹாஃப் அன் ஹவர் இருக்கலாம் பட் யூ சூஸ் அ டைம் டென் டு லெவன் லெவன் டு டுவெல் ஏதோ ஒரு டைம் சூஸ் பண்ணி அந்த டைமுக்கு நம்ம போட சொல்லுவோம் நான் ஆஃபீஸ் போகிறேன் டாக்டர் நான் மார்னிங் தான் இன்ஜெக்ஷன் போட முடியுமா அவசியமே இல்லை நீங்கள் ஈவினிங்கும் போட்டுக்கலாம் அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்கள் டாக்டர் வந்து உங்களுக்கு இன்ஜெக்ஷன்ஸ் வந்து கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த இன்ஜெக்ஷன்ஸ் போட்டுகிட்டே இருக்கும்போது ஒரு ஃபிஃப்த் டே ஆர் சிக்ஸ்த் டே உங்கள் டாக்டர் கூப்பிட்டு உங்களை ஸ்கேன் பண்ணுவாங்க இந்த ஸ்கேன் இருக்குன்னா உங்களோட எக்கோட குவான்டிட்டி அண்ட் குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அதாவது ஃபாலிகுலர் சைஸ் எப்படி வளர்ந்துருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் வாட் இஸ் த ரெஸ்பான்ஸ் டு த ஹார்மோன்ஸ் சில பேர் வந்து அந்த டைமில் உங்களுக்கு இ டூ எல்ஹெச் அப்படிங்கிற ஒரு பிளட் டெஸ்டையும் எடுப்பாங்க அகெயின் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யுவர் கிளி ட்ரீட்டிங் டாக்டர் அண்ட் இது முடிச்சுட்டு மேபி அரவுண்ட் எயித் டே ஆர் நைன்த் டே அனதர் ஸ்கேன் இருக்கும் இதுலேயும் வந்து உங்களோட க்ரோத் ஃபாலிகுலர் க்ரோத் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் அண்ட் ஆன் த டே ஆஃப் ட்ரிகர் இன்னொரு ஒரு ஸ்கேன் இருக்கும் ட்ரிகர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா அதுதான் ஃபைனல் டே ஆஃப் இன்ஜெக்ஷன் ஸோ எனக்கு எல்லா ஃபாலிக்கலும் அரவுண்ட் எயிட்டீன் டு டுவெண்ட்டி எம்எம் கிட்ட வளர்ந்துருச்சுன்னா இந்த ஃபாலிக்கல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு ஐவிஎஃப்க்கு ஸோ நம்ம இதை வி வில் டேக் விட் ஃபார்வர்ட் டு த எக் கலெக்ஷன்ற ப்ரொசீஜர் வந்து இருக்கும் ஸோ இது பேர் தான் வந்து ட்ரிகர் டே ஸோ அன்னைக்கும் வந்து உங்களோட டாக்டர் வந்து மெயினாக வந்து இ டூ எல்ஹெச் அண்ட் பி ஃபோர் இந்த மூணு டெஸ்ட்டுமே பண்ணுவாங்க சில பேர் சூஸ் டு டூ ஓன்லி இ டூ அண்ட் எல்ஹெச் என்டையர்லி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் வாட் யுவர் ட்ரீட்டிங் டாக்டர் வான்ஸ் ஸோ இது பண்ணியாச்சு அன்னைக்கு நான் வந்து ஒரு ட்ரிகர் இன்ஜெக்ஷன் அப்படிங்கிறத ஒன்று எடுத்துக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஃபிஃப்த் டேலேருந்து உங்களுக்கு இந்த ஸ்பெஷல் இன்ஜெக்ஷன் அதாவது ஆன்டகனிஸ்ட் அப்படிங்கிறத போடுவாங்க அதனால தான் இந்த ப்ரோட்டோக்கால் பேர் ஆன்டகனிஸ்ட் இது எதுக்காகனா உங்களோட எக்கு வந்து நிறைய இருக்கிறதுனால அது வெடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கான இந்த இன்ஜெக்ஷன் ஸோ இதுதான் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அண்ட் இப்போ நம்ம ட்ரிகர் டேக்கு போகலாம் ட்ரிகர் டேல என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாள் காலையில் இன்ஜெக்ஷன் ஃபைனல் இன்ஜெக்ஷன் போட்டு முடிச்சுட்டு நைட்டு வந்து உங்களை கூப்பிடுவாங்க இன்கேஸ் உங்களோட எக் கலெக்ஷன் மார்னிங் பிளான் ஆயிருந்ததுன்னா சப்போஸ் ஈவினிங் பிளான் ஆயிருந்ததுன்னா அன்னைக்கு அடுத்த நாள் மார்னிங் வந்து உங்களை கூப்பிடுவாங்க அதில் உங்கள் எக்கு வந்து மெச்சூர் ஆகி உங்களுக்கு எக் பிக்கப் போது ரெடியாகி இருக்கும் மூணு விதமான ட்ரிகர் இருக்குங்க ஒன்று ஹெச்சிஜி ட்ரிகர் இன்னொன்று ஏகனஸ் ட்ரிகர் இன்னொன்று ஒன்று டுவல் ட்ரிகர் நான் ஏன் ப்ராக்டிஸில் காமனாக டுவல் ட்ரிகர் கொடுக்கலாம் அதாவது ஹெச்சிஜி ப்ளஸ் ஏகனஸ்ட் சில பேஷண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப அதிகமான எக்கு அளவு வந்ததுனாலையும் ஹார்மோன் அளவு வந்ததுனாலையும் வெறும் ஏகனஸ்ட் இன்ஜெக்ஷன் கொடுப்போம் ஸோ தட் தே டு நாட் லேண்ட் அப் இன் அ ட்ரபிள் கால் ஓஹெச்எஸ்எஸ் தட் இஸ் ஒவேரியன் ஹைப்பர் ஸ்டிமுலேஷன் சின்ட்ரோம் அண்ட் ஆஃப்டர் த டே ஆஃப் ட்ரிகர் சில டாக்டர்ஸ் ப்ரிஃபர் டு டூ அ பிளட் டெஸ்ட் ஆர் அ யூரின் டெஸ்ட் நான் என்னோடய ப்ராக்டிஸில் ஒரு யூரின் கிட் டெஸ்ட் கொடுப்பேன் வெதர் யுவர் ஹார்மோன் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் ஹாவ் ஒர்க் ஆர் நாட் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அடுத்த நாள் வந்து எந்த இன்ஜெக்ஷனுமே உங்களுக்கு கிடையாது யூ ஹாவ் அ இன்ஜெக்ஷன் ஃப்ரீ டே அண்ட் ட்ரிகர் இன்ஜெக்ஷன் முடிச்சுட்டு முப்பத்தஞ்சுலேருந்து முப்பத்தி எட்டு மணி நேரத்துக்குள்ள உங்களுக்கு எக் கலெக்ஷன் நடக்கும் நான் முப்பத்தி அஞ்சு மணி நேரத்துக்கு அப்புறமா பண்ணுவேன் ஸோ இந்த ப்ரோசஸ் பேர் தான் வந்து எக் கலெக்ஷன் ஊசை ட்ரிட்ரீவல் ஓவம் பிக்கப் எப்படினாலும் சொல்லிக்கலாம் ஸோ ஆன் த டே ஆஃப் ஓவம் பிக்கப் உங்களுக்கு எப்படி நடக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் எதுவும் சாப்பிடாமல் வர சொல்லுவோம் அண்ட் இட் வில் பி எ டன் அண்டர் ஜென்ரல் அனஸ்தீசியா ஆர் டோட்டல் இன்ட்ராவீனஸ் அனஸ்தீசியா அப்படின்னு சொல்கிற ப்ரொசீஜரில் இட் வில் பி எ என்டையர்லி டன் வெஜைனலாக நம்ம எல்லா எக்ஸையும் ரிட்ரீவ் பண்ணுவோம் அதை எடுத்து லேபுக்கு அனுப்புறது தான் வந்து இந்த ஊசை ட்ரிட்ரீவல் ப்ரொசீஜர் இப்போ இந்த ஊசை ட்ரிட்ரீவல் ப்ரொசீஜர் பற்றியும் அந்த லேபில் என்ன நடக்குதுன்னு பற்றியும் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இப்போ இந்த ஸ்டிமுலேஷன் ப்ராசஸில் எனக்கு என்னெல்லாம் ப்ராப்ளம் வரும் அப்படிங்கிறது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் நம்பர் ஒன் எக்கு நம்ம எதிர்பார்த்த அளவுக்கு வராமல் இருக்கலாம் எஸ்பெஷலி இந்த லோ ரெஸ்பாண்டர் ஆர் லோ வேரியன் ரிசர்வ் இருக்கிற பேஷண்ட்டுக்கு இருக்கிறதே ஒன்று ரெண்டு எக்கு இருக்கும் அந்த எக்கு வந்து நம்ம கொடுக்குற இன்ஜெ
and சில பேரை அவங்களோட ப்ராக்டிஸில் ரெகுலராக பண்ணுவாங்க போத் ஆர் குட் ஸோ இந்த ஆகினஸ் ப்ரோட்டோக்கால் மெயினாக வந்து இந்த இண்டோமெட்ரியோசிஸ்னு ஒரு கண்டிஷன் இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ்க்கு பண்ணுவாங்க இது ப்ரீவியஸ் சைக்கிள்லேயே இது இருபத்தி ஒன்றாவது நாளிலேருந்து உங்களுக்கு ஏகனஸ் இன்ஜெக்ஷன் போட ஆரம்பிச்சு அந்த எக்கெல்லாம் ஒரே சைஸாக வர ஆரம்பிச்சு அண்ட் செகண்ட் டே அண்ட் தேர்ட் டேலேருந்து உங்களுக்கு இந்த எக்கு வளர்றதுக்கான ஸ்டிமுலேஷன் இன்ஜெக்ஷனை போடுறது தான் ஏகனஸ் ப்ரோட்டோக்கால் ரெண்டுத்துக்கும் மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா ஒன்று செகண்ட் டே ஒரு தேர்ட் டேலே அண்டகனஸ்ட் ஆரம்பிக்கும் ஏகனஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு இருபத்தி ஓரா நாள்லேருந்து ஆரம்பிக்கும் ஐ ஹோப் திஸ் வீடியோ வாஸ் யூஸ்ஃபுல் இதில் நான் ஸ்டிமுலேஷன் ப்ரோட்டோக்கால் பற்றி டீட்டெயில்டாக பேசியிருக்கேன் இது தவிர உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்கள் ஆர் எங்கள் கிட்டே ஆன்லைன் கன்சல்டேஷன் எடுத்துக்கோங்க நன்றி